professor José Mota, da ISAI FGV, também é um especialista de metodologia ativa de ensino. E vai nos contar um pouco aí de uma nova perspectiva, que é a questão da educação disruptiva, né professor? O que é isso? Exatamente, a educação disruptiva é uma educação centrada no aluno, onde o professor deixa de ser o protagonista em sala de aula, aquele expositor, aquela pessoa que fala demais sem que os alunos coloquem a mão na massa. É a, essa educação, ela vem assim... É, quebrar um pouco daquela, daquele ensino tradicional, é um ensino muito transgressor, um ensino assim onde é usado muita metodologia ativa de ensino, muitas editecs em sala de aula, aproveitando essa hiperconexão, essa mobilidade que nós temos atualmente aí nesse mundão tecnológico. Uhum. Bom, então são essas as metodologias utilizadas. Na verdade, as metodologias elas compreendem um elenco muito grande. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Flip the Classroom, que é a sala de aula invertida, o Peer Instruction, que é uma instrução aos pares, o Jigsaw Classroom, que é uma sala de aula quebra-cabeça, o Think Pair Share, que é uma metodologia onde o aluno escreve o que pensa, compartilha com o colega, depois compartilha com a turma. E também é possível fazer um Project Based Learning, um Team Based Learning. Então, há uma infinidade de metodologias, todas com começo, meio e fim, e com muita tecnologia embarcada, a tecnologia servindo como um meio e não como um fim para uma educação relevante. Uhum. Agora, professor, é válido a gente salientar que toda essa questão dessa metodologia ativa faz com que os alunos tenham o um interesse, enxergue de uma outra forma a educação, o processo da educação e também um método para atualizar, é isso? Exatamente, na verdade o aluno ele passa a participar ainda mais da sala de aula, né? há uma pirâmide do aprendizado que diz que se uma pessoa fica ouvindo apenas uma informação, ela consegue reter 5%. E quando uma pessoa efetivamente coloca a mão na massa e até ousa ensinar a outro, mesmo que seja um colega em sala de aula, ela aprende 95%. Então as metodologias ativas de ensino elas convergem para um mundo onde os alunos estão cada vez mais inquietos, mais críticos e elas vêm ao encontro aí para engajar esses alunos que são extremamente inquietos na atualidade em sala de aula. Bom, eu acho que a educação é fundamental para o crescimento sustentável de qualquer empresa. E na área de comunicação não é distinto, é a mesma coisa. E considero que segundo a, segundo a gente consiga investir na educação, desenvolver realmente é, é, a parte de conteúdo, de aprendizado, dentro das empresas a gente vai conseguir ter um círculo virtuoso, onde vai ter um crescimento da empresa que vai conseguir sustentar novo novo processo educacional. Então acho que, que é um eixo estruturante de qualquer empresa, é educação fundamental. E, não digamos, empresa, isso gera um, um ambiente melhor para a cidade, cidade para o país, enfim. Acho que a educação é uma questão fundamental e que, eh, lamentavelmente, no Brasil estamos ainda muito atrasados. Eh, acho que é um tema que temos que debater urgentemente, porque eh, os, os, os resultados são a longo prazo. E isso muitas vezes faz com que, é um debate que, que muitas lideranças deixam para depois, porque não traz resultados a curto prazo. Eh, então, acho que nós, como, como principal grupo de comunicação do Estado, temos a, a obrigação de, de incentivar a discussão desse tema. Esse Jordão é reitora da UEL e também participando aqui do Encontros Folha, dando continuidade à questão do ensino superior. E quando a gente fala em ensino superior, universidade pública. O que, que dá para melhorar no nosso país, reitora? A universidade pública ela tem um papel fundamental, é um compromisso social e ela é um bem público. Tem que se pensar como um bem social. Uhum. A sociedade deve preservar o papel de uma instituição pública, uma universidade pública, como a gran, o grande espaço de formação do futuro do país. E é um espaço estratégico, um espaço de desenvolvimento de pessoas, de formação de pessoas e, e pessoas que vão lidar com todas as áreas de conhecimento, seja desde a formação de novas pessoas, responsáveis pela formação de novas pessoas, como os professores, 
professores, então os cursos de licenciatura têm um papel fundamental, como também é, vai é, formar a autoconsciência social, né? vai formar profissionais que tenham, e esse é o papel da universidade pública, que tenham uma visão crítica sobre o meio em que ele vai atuar. Ele tem que, que, que ser não apenas um especialista, mas um cidadão, com um olhar é, ampliado para todo o ambiente em que ele vai atuar e propor soluções uh, para médio e longo prazo para o país. Então, é, não há uma formação é, exclusiva voltada para dar respostas imediatas à população ou à sociedade, mas são os grandes pensadores, os grandes líderes, as grandes, é, com grandes possibilidades de buscar alternativas que deem soluções soluções estratégicas que promovam o desenvolvimento do país. E ainda sobre o ensino superior, eu estou agora com o professor Roberto de Benedetto, que é da Universidade Positivo e que traz algumas informações importantes quando a gente fala em ensino superior. É, qual é o posicionamento das universidades hoje no país? A gente passa por um momento bastante delicado de mudança do ensino superior, é, sobretudo é, neste momento agora. Então, uma nova regulamentação bastante profunda que revisou a forma de avaliação dos cursos e a forma de avaliação das instituições foi aprovada em dezembro do ano passado uh, e a, o fim do financiamento, a redução do financiamento da forma como a gente conhecia pelo FIES com o redesenho completo desse programa, uh, traz para as instituições de ensino outros desafios. Então você tem uh, que repensar uma forma como você vai fazer o ensino superior Uh, no que diz respeito à oferta de cursos uhum. nesse ambiente de uma nova regulamentação e de uma escassez da oferta de financiamento tal como vinha existindo uh, com o FIES. Uhum. Agora, professor, é, é muito difícil a gente abordar os diferenciais, né, as diferenças entre uma instituição pública e uma instituição privada. A gente acompanha o desenvolvimento da Positivo. Recentemente, vocês, então, chegaram aqui na nossa cidade com uma proposta também inovadora. Eu acho que mais importante do que marcar a diferença entre instituições públicas e instituições privadas é marcar a diferença entre universidades, centros universitários e faculdades isoladas. Então, a, a, a diferença, a diferentes exigências a, do que diz respeito a, a não só o ensino, mas também a pesquisa e a extensão, quando a gente está falando de instituições que são de ensino superior, mas não são instituições universitárias onde é, é feita a educação superior naquele tripé tradicional de ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala da vinda da Universidade Positivo uh, e, e, e da, da, do aumento do número de campos da Universidade Positivo uh, em todo o Estado, o que a gente precisa marcar é que trata-se de uma universidade que está se expandindo. Então, como universidade, ela não leva só o ensino, ela também leva pesquisa, ela também leva extensão e isso não ocorre em todas as modalidades de instituições de ensino superior. Então, a mesma coisa não vai ocorrer em relação aos centros universitários ou às faculdades isoladas. E no próximo bloco eu falo sobre saúde. Entrevista com o pneumologista para falarmos sobre narguilé.